Fala traders, no vídeo de hoje eu vou mostrar três operações que eu fiz no mini índice, mas antes eu tô deixando aqui em cima no card o link da nossa última live de terça-feira, onde eu e o Osney explicamos com detalhes o padrão PPIV, padrão psicológico institucional, beleza? Vai lá e dá uma olhada, bora para as operações! Vendi 10 contratos, pessoal. Já vou deixar mais 10 contratos vendendo ali em cima da zona de decisão. O mercado perdeu ali a zona de decisão. Possivelmente essa primeira onda para baixo com fluxo vendedor pode ser uma onda de impulsão, ok? É, e vejam também que está validando essa venda que o mercado bateu em cima da LTB ali no, no Market Profile, no gráfico à direita. O mercado bateu em cima da LTB amarela e veja que o mercado sentiu a LTB e caiu com fluxo vendedor. Pode ser que seja a primeira onda que está girando né, o mercado para baixo. Vou cancelar essa venda de 10 contratos. Veja que eu vou projetar agora para vocês é, um pivô de baixo que está se formando. Possivelmente o mercado pode replicar essa primeira pernada aí para baixo. Bora ver, galera. Já vou posicionar também meu target zerando esses 10 contratos na primeira linha ali da zona de decisão vermelha. Bora ver. Galera, veja nesse momento que eu estou numa condição totalmente adversa, né? O mercado voltou para cima da zona de decisão. É, pode ser que esteja fazendo aí uma retomada, mas vejam só. Aqui no topo nós temos esse range, temos um range aqui no topo. Também temos um possível né, ABC aqui se formando para cima. Ou seja, mercado testando também ali a LTB é, amarela no gráfico à direita. Está em cima da resistência. Se precisar, eu vou ter que estopar é, esse momento... É um momento totalmente adverso para minha posição, ok? Veja o mercado aqui, pessoal, voltando abaixo da nossa zona de decisão, voltando ali abaixo das duas diferenças que eu tinha traçado. Veja que é exatamente esse movimento que eu preciso, né? O mercado ficando ali abaixo da zona de decisão e configurando agora um pivô de queda. Nós temos um pivô de queda formado para baixo e eu estou apostando aqui que o mercado vai replicar essa primeira pernada que teve o fluxo vendedor. Repare aqui no Satisforce histograma que temos fluxo vendedor nessa primeira pernada de baixa. Temos um fluxo médio né, na retomada, um possível ABC claro aqui, ó. ABC sem fluxo é, comprador forte é, e o mercado tentando replicar essa segunda pernada de venda para baixo. Bora ver se o mercado confirma a minha leitura. Pessoal, já vou abaixar aqui meu trailing stop. Vou fazer aqui o um gerenciamento de risco e zerar 5 contratos. Também vou aproveitar aqui e já vou baixar novamente meu trailing stop. Já vou posicionar também meu target em cima da primeira expansão da nossa zona de decisão. Trailing stop acionado, trade encerrado. Galera, o mercado vindo testar ali a nossa muralha. Já vou posicionar ali 10 contratinhos comprando 5 mais 5 na região da muralha, ok? Lembrando apenas, pessoal, como é o primeiro teste da muralha, provavelmente o mercado possa fazer um pullback é, em cima desse primeiro teste. Bora ver. Galera, eu vou cancelar minha ordem de compra de 5 contratos que não foi executado, ok? E vou subir aqui meu trailing stop. Por quê? Veja que o mercado está fazendo um possível ABC aqui para cima. E vejam que está fazendo agora uma área de valor. Veja como a POC já desceu aqui embaixo. E aí o mercado está preparando um novo movimento. Bora ver. Galera, vendi 10 contratos. Veja que o preço está perdendo aqui a nossa muralha. ok? Uma muralha bastante importante. 
e vou posicionar aqui meu stop de proteção, tem que ser um stop ligeiramente curto, ok? Porque o mercado já caiu muito, está numa zona de suporte, mas está perdendo a muralha, ou seja, já era para estar entrando compra nessa região e não está entrando volume comprador, por isso eu vou tentar um trade na venda. Galera, olha que trade top, né? O mercado perdeu ali a muralha, acionou o stop dos comprados e aí o mercado continuou caindo. Tá me dando aqui um puta de um trade. Então vejam, é, não é porque o mercado tá em cima ali da muralha que o mercado tem que subir, ok? Nós temos que reagir às condições, a leitura. Veja que o mercado, ele até... É, tentou segurar em cima da muralha, mas não tinha comprador. Se não tem comprador, não tem defesa. Provavelmente aquele player que comprou nessa muralha já saiu lá em cima, naquela região da muralha lá de cima, e por isso que não tem sustentação nessa região. Vou aproveitar aqui e vou encerrar esse trade. Top demais, né, galera? A primeira operação, vocês viram o mercado bate ali numa LTB, linha de tendência de baixa, mercado faz uma onda para baixo com fluxo vendedor, entra a venda no mercado, depois o mercado faz um ABC para cima, uma onda corretiva, um zigue-zague para cima, e aí replica a primeira pernada com fluxo vendedor para baixo. É muito importante vocês entenderem esse conceito. O mercado bate numa resistência, entra a primeira onda de impulsão com fluxo vendedor, faz o zigue-zague e depois replica para baixo, depois é só zerar o trade, beleza? No segundo trade que eu fiz, o mercado... Qual foi o segundo trade mesmo? No segundo trade que eu fiz, o mercado vem testar ali pela primeira vez a área da muralha, uma muralha bastante importante, e normalmente no primeiro teste o mercado pelo menos faz um pullback ou uma onda corretiva. E exatamente isso que, é, que ocorre, né? O mercado abre A, B, C, um ABC para cima, uma onda corretiva, e eu aproveito e zero esse trade. Vejam, pessoal, depois do mercado bater nessa muralha importante, né? O mercado era para entrar o quê? Fluxo comprador. Se tivesse players interessados na defesa, bateria ali e entraria fluxo comprador. Só que aí as pessoas acham assim, ah, o mercado já caiu demais, sabe? Não dá para vender ali no fundo. O mercado já caiu demais. Pessoal, é muito importante entender o posicionamento dos players. Se esses players estão posicionados ali, eles vão defender. Se eles não estiverem posicionados, ou seja, é, no caso o mercado subiu e aí tivemos ali uma muralha na parte superior, como vocês viram. Se o player já desovou as suas posições no mercado de no movimento de alta, quando o preço voltar nessa muralha, provavelmente o preço é, vai romper essa muralha e justamente nisso que eu postei. Vejo o mercado rompendo a muralha, entro vendendo, o mercado confirma com stop dos comprados, beleza? Se esse vídeo tem te ajudado, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos comentários, deixa lá. Tamo junto, Satos, vem! Fui!